ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഓർ ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ നടന്ന ഫിഫ്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ സോഷ്യൽ സയൻസ് ആനുവൽ ഇവാലുവേഷൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് ഓക്കെ കൂട്ടുകാരെ ഇതിൻ്റെ മലയാളം മീഡിയ വീഡിയോ നമ്മൾ മുൻപേ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കാണാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും കാണുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി നോക്കാം ആൻസർ ദ ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് യു സ്കൂൾ ദാറ്റ് യു ഹാവ് പ്രിപ്പയർഡ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ആർ ദ സോഴ്സസ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു ഡിപ്പെൻഡ് വൈൽ റൈറ്റിംഗ് ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് യുവർ സ്കൂൾ ഏതൊക്കെയാണ് കൂട്ടുകാരെ ഏതൊക്കെ സോഴ്സസ് ആണ് യെസ് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഫസ്റ്റ് യെസ് നെയിം ഓഡ് ഓഫ് ദ സ്കൂൾ ദെൻ പ്ലാഗ് എഴുതാം അല്ലേ ദെൻ സ്കൂൾ ഡയറി ദെൻ ആനുവൽ സുവിനിയർ അല്ലേ ദെൻ അറ്റൻഡൻസ് രജിസ്റ്റർ ഓഫ് പ്രീവിയസ് ഇയർ യെസ് അറ്റൻഡൻസ് രജിസ്റ്റർ ഓഫ് പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സ് ദെൻ എന്താണ് ആ അഡ്മിഷൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്താൽ ദെൻ കളക്ട് ഇൻഫോർമേഷൻ ഓറലി ഫ്രം ദ എൽഡേഴ്സ് ലിവിങ് നിയർ ദ സ്കൂൾ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് അലുമിനെ അല്ലേ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നിന്നൊക്കെ ഓക്കെ ഇവയൊക്കെ നമുക്ക് എഴുതാവുന്നതാണല്ലേ ഓക്കെ ഇത് നെക്സ്റ്റ് എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ലിസ്ദ് ദം ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് ടേബിൾ ലിസ്ദ് ദം ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് ടേബിൾ നമുക്ക് ഓറൽ സോഴ്സസിൽ ഏതൊക്കെ എഴുതാം ആ നമുക്ക് ഇത് മാത്രമേ എഴുതാം അല്ലേ കളക്ട് ഇൻഫോർമേഷൻ ഓറലി ഫ്രം ദ എൽഡേഴ്സ് ലിവിങ് നിയർ ദ സ്കൂൾ ഇത് റിട്ടേൺ സോഴ്സസ് ആണല്ലേ ബാക്കിയുള്ളവയ്ക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് യെസ് നെയിം ബോർഡ് ഓഫ് ദ സ്കൂൾ പ്ലാൻ ദെൻ സ്കൂൾ ഡയറി ആനുവൽ സോനിയർ അറ്റൻഡൻസ് രജിസ്റ്റർ ഓഫ് പ്രീവിയസ് ഇയർ അഡ്മിഷൻ പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സ് ദെൻ അഡ്മിഷൻ രജിസ്റ്റർ ഇതൊക്കെ ഏതിൽ എഴുതിയ ആ റിട്ടേൺ സോഴ്സിൽ എഴുതാമല്ലേ ഓക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് യെസ് റിട്ടേൺ സോഴ്സസിൽ നെയിം ബോർഡ് ഓഫ് ദ സ്കൂൾ ദെൻ പ്ലാൻ സ്കൂൾ ഡയറി ദെൻ ആനുവൽ സോനിയർ അറ്റൻഡൻസ് രജിസ്റ്റർ ഓഫ് പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സ് ദെൻ അഡ്മിഷൻ രജിസ്റ്റർ ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് Yes, what exhibits can be kept in historical museum? Describe the examples. We have learned the history of the museum. We have learned the history of the museum. Yes, we have learned that a museum keeps the objects or their remains that we are once used by man. Like, a museum keeps the objects or their remains that were once used by man. Example, what is it? Yes, monuments like. Yes, monuments like. ഏതൊക്കെയാണ് ആ ഉദാഹരണമായിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം മോണ്യുമെൻറ്റ്സ് ലൈക്ക് ബുക്സ് പാംബ്ലീസ് സ്റ്റോൺ ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻസ് ടൂൾസ് ഏർലി കോയിൻസ് എക്സെട്ര അല്ലേ എക്സാമ്പിൾ മോണ്യുമെൻറ്റ്സ് ലൈക്ക് ബുക്സ് പാംബ്ലീസ് സ്റ്റോൺ ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻസ് ടൂൾസ് ഏർലി കോയിൻസ് എക്സെട്ര ഓക്കെ കൂട്ടുകാർക്ക് കൂടുതൽ എഴുതാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ആക്ടിവിറ്റി ടു ദ ഡെമോക്രാറ്റിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഫേവറബിൾ കണ്ടീഷൻ ആർ ഗിവൺ ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് ടേബിൾ അറേഞ്ച് ദം സ്യൂട്ടബ്ലി ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലേ നോക്കൂ ടേബിളിൽ എന്തൊക്കെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ ഡെമോക്രാറ്റിക് ഫാക്ടേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് റൂൾ ഓഫ് ലോ ദെൻ ഫേവറബിൾ കണ്ടീഷൻ ഏതായിരിക്കും കൂട്ടുകാരെ വായിച്ചു നോക്കൂ കൂട്ടുക കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചോ ഏതാണ് കൂട്ടുകാരെ ഓക്കെ നമുക്കത് വായിച്ച് നോക്കാം അല്ലേ ഫസ്റ്റ് എന്താ കൂടുതലുള്ളത് നോട്ട് എബൈങ് ദ ലോസ് വിച്ച് മേക്ക് അസ് ഡിസ്കംഫോർട്ട് ദെൻ ഓൾ ആർ ഈക്വൽ ബിഫോർ ദ ലോ എവരി വൺ ഷുഡ് ഒബൈ ദ ലോ ഓക്കെ നമുക്ക് കടത്താൻ സാധിച്ചല്ലേ ഇത് റൂൾ ഓഫ് ലോ ഫേവറബിൾ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് യേഴ്സ് ഓൾ ആർ ഈക്വൽ ബിഫോർ ദ ലോ ഓൾ ആർ ബീക്വൽ ബിഫോർ ദ ലോ ദെൻ എവരി വൺ ഷുഡ് ഒബൈ ദ ലോ ഓക്കെ ഇത് റൈറ്റ്സ് ആണല്ലേ റൈറ്റ്സ് എന്താണ് യേഴ്സ് എന്താണ് കൂട്ടുകാരെ ആ കണ്ടീഷൻ ഗ്രാൻഡ് ദ സിറ്റിസൺ ഫോർ ദ പ്രോഗ്രസ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആൻഡ് ദ കൺട്രി എന്താണ് കണ്ടീഷൻ ഗ്രാൻഡ് ടു ദ സിറ്റിസൺ ഫോർ ദ പ്രോഗ്രസ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആൻഡ് ദ കൺട്രി ഓക്കെ ഇത് നെക്സ്റ്റ് മീഡിയ ആണല്ലേ എളുപ്പമല്ലേ ഏതാണ് കൂട്ടുകാരെ യെസ് ദ ഷെയർ ദ ഒപ്പീനിയൻ ഓഫ് ദ പബ്ലിക് ടു ബ്രിങ് കോമൺ ഡിമാൻഡ്സ് ടു ദ അറ്റൻഷൻ ഓഫ് ദ ഗവൺമെൻറ് ആൻഡ് ആൾസോ ഇൻഫോംസ് ദ ഡിസിഷൻ ഓഫ് ഡിസിഷൻ ഓഫ് ദ ഗവൺമെൻറ് ടു ദ പബ്ലിക് ഓക്കെ to share the opinion of the public to bring common demands to the attention of the government and also informs the decision of the government to the public okay then next no ko write a short description about the role of oppos opposition in
ഷോർട്ട് ഡിസ്ക് ഷോർട്ട് അല്ലേ എഴുതാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കുറച്ച് എഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ ഷോർട്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ ദൻ ആക്ടിവിറ്റി ത്രീ നോക്കാം ഡിഫറെൻറ്റ് കളർ സിമ്പിൾസ് ആൻഡ് മെഷർമെൻറ്റ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ പ്രിപ്പയറിംഗ് മാപ്സ് അല്ലേ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് വാട്ട് ഇസ് എ ബ്ലൂ കളർ ഡിനോട്ട് ബ്ലൂ കളർ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ബ്ലൂ കളർ യെസ് ഓഷ്യൻസ് ആണല്ലേ ഓക്കെ ദൻ നെയിം ഓൾ ദ കോണ്ടിനെൻസ് എല്ലാ കോണ്ടിനെൻസിൻ്റെയും പേര് എഴുതാനാണല്ലേ ഏതൊക്കെയാണ് യെസ് ഏഷ്യ ആഫ്രിക്ക സൗത്ത് അമേരിക്ക നോർത്ത് അമേരിക്ക യൂറോപ്പ് ഓസ്ട്രേലിയ ആൻഡ് അന്റാർട്ടിക്ക അല്ലേ ഏഷ്യ ആഫ്രിക്ക സൗത്ത് അമേരിക്ക നോർത്ത് അമേരിക്ക യൂറോപ്പ് ഓസ്ട്രേലിയ അന്റാർട്ടിക്ക ഓക്കെ ഇതിനെന്താണ് റൈറ്റ് എനി ടു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എനി ത്രീ കോണ്ടിനൻസ് ഏതെങ്കിലും മൂന്ന് കോണ്ടിനൻസിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എഴുതാം അന്റാർട്ടിക്ക ഓക്കെ ദിസ് കോണ്ടിനൻസ് ദ ഫിഫ്റ്റീൻ സൈസ് ദൻ എന്താണ് ആ കോൾഡസ്റ്റ് റീജിയൻ ഇൻ ദ വേൾഡ് ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദ വൈറ്റ് കോണ്ടിനൻറ്റ് ബിക്കോസ് യെസ് ഇറ്റ് ഈസ് കവേർഡ് വിത്ത് സ്നോ ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഇയർ അന്റാർട്ടിക്ക നമുക്ക് എഴുതാം എന്താണ് യെസ് ദിസ് കോണ്ടിനൻറ്റ് ഈസ് ദ ഫിഫ്റ്റീൻ സൈസ് ദൻ കോൾഡസ്റ്റ് റീജിയൻ ഇൻ ദ വേൾഡ് ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദ വൈറ്റ് കോണ്ടിനൻറ്റ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് കവേർഡ് വിത്ത് സ്നോ ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഇയർ ഓക്കെ ദൻ സെക്കൻഡ് നമുക്ക് സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക എഴുതിയാലോ സൗത്ത് അമേരിക്ക എഴുതിയാലോ ഓക്കെ സൗത്ത് അമേരിക്ക എഴുതാം ദ ഫോർത്ത് ലാർജസ്റ്റ് റിവർ ഇൻ ദ വേൾഡ് ദ ആമസോൺ ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ ദിസ് കോണ്ടിനൻറ്റ് ദ ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് റിയറിംഗ് ഇസ് ദ മെയിൻ ഓക്യുപേഷൻ ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ഹിയർ എന്തൊക്കെയാണ് യെസ് ദ ഫോർത്ത് ലാർജസ്റ്റ് റിവർ ഇൻ ദ വേൾഡ് ദ ആമസോൺ ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ ദിസ് കോണ്ടിനൻറ്റ് ദ ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് റിയറിംഗ് ഇസ് ദ മെയിൻ ഓക്യുപേഷൻ ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ഹിയർ ഓക്കെ ദൻ നമുക്ക് തേർഡ് ആയിട്ട് എന്ത് എഴുതാം ആഫ്രിക്ക എഴുതാം അല്ലേ ഓക്കെ ദൻ സെക്കൻഡ് ഇൻ സേസ് മച്ച് ഓഫ് ദ ഏരിയ ഈസ് ഡെസേർട്ട് So, agriculture is very less. Sahara is the largest desert in the world. The world's largest river, the Nile, is located on this continent. If you want to see the three continents, you can see the three continents. Okay, then we will see the activity 4. We will see the information from Vedas about Aryans who settled on the banks of the river in the around 3,500 years ago. Okay? കംപ്ലീറ്റ് ദ ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഗിവൺ ബിലോ താഴെ തന്നിട്ടുള്ള ഫ്ലോ ചാർട്ട് നമ്മളോട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ വേദി പീരീഡ് ഏതാണ് യെസ് വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ടു സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ബി സി ഓക്കെ ഇതിനെന്താണ് ഋഗ്വേദം നൽകിയിട്ടുണ്ടല്ലേ പീരീഡ് ഏതാണ് യെസ് വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ടു തൗസൻഡ് ബി സി ഓക്കെ ഇതിന് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ബി സി കാലഘട്ടം ഏതാണ് യെസ് ലാറ്റർ വേദിക് പീരീഡ് ആണല്ലേ ഓക്കെ ദൻ നെക്സ്റ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നോക്കൂ ഋഗ്വേദ ഏതാണ് യജുർവേദയാണല്ലേ ദൻ യജുർവേദ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അഥർവേദയും ഉണ്ട് വിട്ടുപോയത് ഏതാണ് നമുക്കറിയാം സാമവേദയാണ് ദൻ പിരീഡ് ഏതാണ് യെസ് ലേറ്റർ വേദിക് പിരീഡ് ഓക്കെ ലേറ്റർ വേദിക് പിരീഡ് ഓക്കെ ദൻ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണല്ലേ കൂട്ടുകാരെ ഓക്കെ ദൻ റൈറ്റ് എ ഷോട്ട് നോട്ട് Okay, write a short note about the life and during the period of Rig Veda. Then, uh, write a short note about the life of Aryans during the period of Rig Veda. Okay, go to Aryan, what do you say? Yes, during the Rig Veda period, cattle were considered to the most important form of wealth. Okay, then, uh, then uh, the main occupation was cattle rearing. And I don't know, ah, kadna gali wala aftala ayiru dhele. Okay, then peoples were also engaged in agriculture. The main crop was barley. And I don't know, main crop, yes, barley ayiru dhele. Okay, the group of Aryans who rear cattle were known as tribes. Okay, the Aryan possessed horses and weapons made of copper and bronze. with the advantages of this they conquered the known aryans the aryans captured the cattle of the defeated okay aryans captured the cattle of the defeated okay idu pole kootukar endu cheyuga ah aryamare kurichu endu cheyam or short note thayaraku alle idu kalathe yes rigveda period le okay then activity 5 nokka India is divided into 29 states and 6 union territories. Now, we have to say that there are 50 states and 6 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 states. The administrative headquarters of state or union territories are known as the capital. Find out the capital cities from the list and complete the table. നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ആ എടുത്ത് എഴുതിയാൽ മാത്രം മതി അല്ലേ കൂട്ടുകാരെ ഓക്കെ ഡൽഹി ചെന്നൈ തിരുവനന്തപുരം കൊൽ
ഏതാണ് കൂട്ടുകാരെ അതെ ലക്നൗ ആണല്ലേ ഉത്തർപ്രദേശിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ ഏതാണ് യെസ് ലക്നൗ ഓക്കെ ദൻ നെക്സ്റ്റ് ഏതാണ് യെസ് തമിഴ്നാടു ക്യാപിറ്റൽ യെസ് ചെന്നൈ ദൻ വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ ക്യാപിറ്റൽ ഏതാണ് അതെ കൊൽക്കട്ട ഓക്കെ ദൻ ബിസൈഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ദർ ആർ യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസ് ഇന്ത്യ നെയിം ദം ഏതൊക്കെയാണ് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസ് യെസ് ആൻഡമാൻ നിക്കോബ ആൻഡ് ചടിഗ ദൻ ദാദ്ര ആൻഡ് നാഗർ ഹവേലി ദാമൻ ആൻഡ് ദിയു ലക്ഷദ്വീപ് ആൻഡ് പോണ്ടിച്ചേരി അല്ലേ ഓക്കെ ദൻ ചൈന ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ നൈബറിംഗ് കൺട്രീസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു നൈബറിംഗ് കൺട്രിയാണ് ഇത് ചൈന അല്ലേ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് അതർ നൈബറിംഗ് കൺട്രീസ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് പിന്നെ ഏതൊക്കെയാണ് കൂട്ടുകാരെ യെസ് ഏതൊക്കെയാണ് ആ പാകിസ്ഥാൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ശ്രീലങ്ക നേപ്പാൾ ഭൂട്ടാൻ ബംഗ്ലാദേശ് ആൻഡ് മ്യാൻമർ അല്ലേ പാകിസ്ഥാൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ശ്രീലങ്ക നേപ്പാൾ ഭൂട്ടാൻ ബംഗ്ലാദേശ് ആൻഡ് യെസ് മ്യാൻമർ ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് ലാസ്റ്റിന് ആക്ടിവിറ്റി നോക്കാം ആക്ടിവിറ്റി സിക്സ് ഒബ്സർവ് ദ ഔട്ട് ലൈൻ ഓഫ് കേരള ദെൻ ആൻസർ ദ ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് റൈറ്റ് ദ നെയിം ഓഫ് എനി വൺ ഓഫ് ദ നെയ്ബറിംഗ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കേരള കേരളത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു നെയ്ബറിംഗ് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ എഴുതാനാണ് പേര് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലേ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മതി നമുക്ക് ഏതൊക്കെ എഴുതാം ആ ഏത് എഴുതാം കൂട്ടുകാരെ തമിഴ്നാട് എഴുതാം കർണാടക എഴുതാം അല്ലേ ഉടകൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് എഴുതുക ഓക്കെ ദൻ വിച്ച് ഈസ് ദ നോർത്ത് മോസ്റ്റ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഓഫ് കേരള നോർത്ത് മോസ്റ്റ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഏതാണ് കേരളത്തിൻ്റെ അതേ കാസർഗോഡാണ് ഓക്കെ ദ നെയിം ദ ഡിസ്ട്രിക്ട് വിച്ച് ഡു നോട്ട് ഹാവ് സീ ഷോർ കടൽ തീരമില്ലാത്ത ജില്ലകളല്ലേ ഏതൊക്കെയാണ് യെസ് ഇടുക്കി പത്തനംതിട്ട കോട്ടയം പാലക്കാട് ആൻഡ് വയനാട് ഓക്കെ ഇടുക്കി പത്തനംതിട്ട കോട്ടയം പാലക്കാട് വയനാട് ഓക്കെ കൂട്ടുകാരെ യെസ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ യൂസ്ഫുള്ളായി തോന്നുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇതുവരെ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓക്കെ കൂട്ടുകാരെ നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം ഓക്കെ ബായ്